Всем привет, это Ирина Воскресенская. Сегодня мы будем с вами готовить сырный суп. Очень вкусный суп. Готовится он очень быстро, что является палочкой-выручалочкой на неделе. Вы пришли с работы, быстро это все сварили. И у вас на столе свежайший, вкусный и очень нарядный суп. Также его можно и в выходные готовить, чтобы времени не тратить. Я вообще люблю супы, да и вообще рецепты очень быстрые, но тем не менее очень вкусные. И еще, чтобы они красиво смотрелись. Но это, наверное, заметно по моим рецептам, надеюсь, во всяком случае. А самое вот большое, наверное, на что уйдет время, это вот отваривание грудки. А у меня здесь даже не грудка, а вот половинка от грудки, видите? Этого вполне достаточно. Где-то будет 4 хороших больших порции. Вот, сейчас, значит, я поставил чайник, он у меня уже только сейчас отключился. Кладем вот эту грудку а, в кастрюлю, заливаем кипятком, с, солим и ждем, ну, когда она сварится. Минут 20, наверное, пройдет, ну, может, 25. Так, вот я поставила в кастрюлю, завела кипятком, сейчас мы посолим. И ставим сначала на большой огонь, а потом на маленьком готовим 20-25 минут. Так, пока наша грудка отваривается, мы посмотрим, во-первых, что нам нужно для этого супа. Значит, у меня здесь шампиньоны, у меня здесь две картофельные, морковь, лук и брокколи. И у меня тут три плавленных сырка. Я беру вот такой, ну, считаю, что все-таки... В сырном супе сыр плавленный должен быть хорошего качества. Вот знаете, вот сырочки, которые мы используем в салат, натираем, ну, он плохо довольно-таки расходится в супе. А вот такой вот мягкий, вот они в баночках бывают, или вот таких треугольничков. Мне нравится больше. Ну, вы смотрите, как вы хотите. Сейчас мы порежем лук, морковь, и нам это надо с вами будет обжарить на сковородке. Вот, потерла я лук и морковку. Все, идем в сковородке. Сначала обжариваем лук, потом обжариваем, туда добавляем морковь. В супе у нас будет очень много овощей, что очень важно. Сейчас зима, и надо... Получать микроэлементы, чтобы иммунитет держался на должном уровне, чтобы нам не болеть. Так что у нас, видите, сколько морковь, лук и брокколи я использую. В этом супе, именно вот, когда я этот рецепт нашла, именно использовала в брокколи, только свежие. А у меня она свежемороженая. Я ее чуть-чуть пораньше вытащила, чтобы она уже оттаяла. А, лук уже хорошо так поджарился, даже немножко румянится стал. Теперь, теперь мы добавляем морковь. Пусть это все тушится, а мы с вами пойдем резать уже шампиньоны. Я уже говорила, что у нас такой зимний вариант этого сырного супа. Много овощей. И также у нас присутствуют будут белковые продукты. Что очень тоже хорошо в зимнее время. Потому что белок... Белковая пища, она и насыщает быстрее, и согревает. Так что это вот зимний такой сырный суп. Потому что есть еще облегченный вариант, где там готовится без мяса, например. А мы с вами такой сытный сделаем. В принципе, он будет готовиться очень быстро. Овощи у нас здесь хорошо просушились, мягкие стали. Добавляем сюда грибы. И пусть они тоже у нас 
потушится. Овощи и грибы у нас уже хорошо так протушились. Из грибов ушел вот такой вот сырой запах. Это вот именно то, что нужно. Мы добавляем теперь брокколи. Кстати, я знаю, что некоторые, например, не любят брокколи. Как-то я делала какой-то рецепт, мне даже написали, туда брокколи не очень идет. Но дело в том, что я всегда все равно не сама такие рецепты выдумываю. Я их беру где-нибудь на сайтах иностранных или у других девочек смотрю, что-то дорабатываю просто, что мне нравится. Пробую сама. Вот. Именно брокколи сюда шло с этим супе сырным, но я сама ее очень люблю, она у меня была просто вот в морозилке лежала, так что я даже точно знала, что именно с ней буду готовить, но мне кажется, если вы не любите эту капусту, можно сделать, например, с цветной капустой, это раз, тоже будет вкусно. А если вообще не любите капусту, то можно взять пучок хорошей петрушки и прям со стеблями мелко порезать и вот сюда добавить. Это очень тоже будет хорошо. Во-первых, петрушка, она тоже очень полезная. В ней очень много всяких микроэлементов. Для крови она очень полезна. И только большой пучок, чтобы, во-первых, красиво смотрелся суп. Он же у нас будет, вот мы не пюре делаем суп, а просто сырный суп. И у нас будут прям кусочки попадаться там. И в тарелке красиво с зеленью всегда смотрится. У меня это будет брокколи, а у вас, например, будет эта петрушка. Так что уж вот тут вот сами смотрите. Все остальное это вроде все, все едят. А вот почему-то эту капусту, хотя она очень полезная. Ее даже советуют для профилактики онкологических заболеваний. Так что любите брокколи. Так, вот смотрите, курицу я вынула. И туда мы с вами добавляем в наш куриный бульон картофель. А, до готовности картофеля сейчас это варим, ну, где-то 20 минут. Так, вот наши овощи с грибами, вот наша картошка. А, бульон я показать, видите, немного, я когда готовила с курицей, я немного наливала. Мы держим с вами сейчас чайник, мы его поставим, чтобы была а, горячая вода, то есть кипяток был, потому что мы с вами будем еще разводить бульон. Сейчас картошечка пусть поварится в этом курином насыщенном бульончике. Сейчас мы включим побыстрее, чтобы это побольше огонь. Чтобы она побыстрее закипела. Убавим и 20 минут будем готовить. В принципе, вот это у нас уже скоро готовится. Мы просто его отключим. У нас на плите будет стоять, ничего страшного. Ну, все, ждем, когда картошка закипит и 20 минут. Вот на этом этапе можно овощи с грибами поперчить. У меня здесь черный молотый яиц, ну, свежий молотый, горошком там у меня, я его молю, да? И посолить. Не видно вам. Она у меня розовая. Первый раз купила розовую соль, крымскую. Вот, и буду использовать. Жалко, что не... А, немножко видно, да? Угу. Интересная такая соль. Все, в принципе, сейчас еще минут... Ну, минуты три, ну, пять самое большое. У нас тут уже все готово, чтобы только еще капуста хорошенько протушилась. Практически у нас здесь все уже готово. Курица у нас... Сейчас остынет, мы ее порежем. Картошка сварится, все, и мы будем собирать супчик. Картошка проварилась 20 минут, пришло время собирать суп. Я уже порезала довольно-таки крупно вот так вот курицу. Но вы режьте, как э, любите. Я люблю, когда в суп попадаются хорошие такие кусочки курицы. Я почистила уже сыр. В принципе, все. Сейчас мы берем с вами кастрюлю, добавляем туда наши овощи с грибами и курицу с сыром. Овощи с грибами я положила. Я долила кипятка. Теперь я положу курицу и сыр. 
На этом этапе мы сейчас с вами все помешаем, проверим на соль. Потому что э, вот именно сейчас надо досаливать. Все равно сыр немножко соленоватый. Он тоже свою соль отдаст в суп. Посмотрите, может вы еще хотите подлить воды. Но при... такие супы довольно-таки густыми. Потому что они довольно легкие. И чтобы насытиться, нужно побольше съесть овощей, грибов, курицы. Ну, в общем, все. Сейчас сыр разойдется, мы посолим. У нас буквально вот осталось ну, 5-7 минут. Вот за это время. Сыр хороший, мягкий, он быстро разойдется. Можно в коробочках сразу покупать. Ну, типа виола, да, вот такие, знаете, ну и президент, другие какие-нибудь сыры, такие уже сливочные, которые просто вообще быстро-быстро растворяются в супе. Ждем, когда он закипит, и буквально 5 минут суп готов. Вот такой супчик у нас получился. Он очень нарядный, красивый. Очень вкусно пахнет, ароматно. Я решила еще добавить зелень. Она у меня заморожена. Это мама выращивает на даче. Хуже от этого не будет. Можно, естественно, свежую. Еще раз скажу, кто не хочет использовать брокколи, купите большой пучок петрушки. И используйте петрушку. Тогда и зелень не нужно будет добавлять, в принципе. Суп готов. Большая кастрюля вот такая получилась. Где-то 2,5 литра. Вот. Так что на несколько дней точно хватит. То, несмотря на то, что вроде такие все легкие продукты используются, но он очень насыщенный и очень сытный получается. Ну, ну и вкусный, конечно. Это самое главное. Сейчас мы разольем супчик и по посмотрим на него еще вблизи. Так, вот такой суп у нас получился. Сейчас поближе я вам еще его покажу. Он очень сытный, вкусный. И подается он можно прямо туда а, добавить сухарики. Но вкуснее, мне кажется, вот так сделать в гренке. Просто на сухой сковородке положить и подсушить хлеб. Можно сверху добавить свежемолотый перец. Приятного аппетита и до новых видео. Пока-пока.